ach guck mal, die Sonne kommt raus und der Nebel lichtet sich. Äh, liebe Leute, ich war noch nie ein guter Schauspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Walle on Tour. Nein, ich stehe nicht mehr am Nordkap und ja, ich habe mich schon verdammt lange nicht mehr bei euch gemeldet. Und deswegen möchte ich dieses Video dazu nutzen, um darüber zu sprechen, wie es bei Walle on Tour in Zukunft weitergeht. Aber vorab lasst uns ein bisschen in die Vergangenheit schauen, denn die Vergangenheit zeigt wahnsinnig viel, was in den nächsten Monaten oder noch Jahren auf euch zukommen wird. Zum Beispiel die Clips, die ihr gerade eben gesehen habt, von meiner großen 4000 Kilometer langen Abenteuertour vom südlichsten Punkt in Norwegen bis ganz oben hoch ans Nordkap. Aber wir müssen von der Zeit her noch mal ein bisschen weiter nach vorne springen, denn ich war ja noch in einem anderen nordischen Land unterwegs, in Island. Und da habe ich euch bis heute das Spannendste eigentlich vorenthalten. Deswegen ein kurzer Ausblick auf das, was noch kommt im Hochland. Auch was weitere Folgen über Island betrifft, muss ich euch leider noch auf die Zukunft vertrösten. Genauso steht es um meine Reise durch Finnland oder meine Tour durch die baltischen Staaten mit den Hauptstädten Tallinn, Riga und Vilnius. Gerne denke ich auch an Rumänien zurück, an die reiche Kultur, die Sagen und Legenden, die wunderschöne Natur, die Geselligkeit und an kurvenreiche Strecken. Am fehlenden Videomaterial oder ausbleibenden Abenteuergeschichten fehlt es definitiv nicht. Das waren hier auch nur ein paar kurze Sequenzen von wenigen Reisen. Da kommt in Zukunft noch so viel mehr und alles wird zum Nachfahren für euch aufbereitet sein. Was fehlt, ist das richtige Konzept. Das Konzept, unterwegs die Videos zu bearbeiten und zu schneiden. Denn unterwegs ist man kreativ, da will man was machen, da ist die Energie da. Und mein Plan bisher war es, sechs Monate im Jahr unterwegs zu sein, über viele Jahre verteilt, um die Welt zu fahren, terabyteweise Videos und Fotos zu sammeln, die dann im Winter aufbereitet werden. Aber wenn man im Winter wieder nach Hause kommt, da holt einen der Alltag schneller wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, als einem lieb ist. Und die nächste Saison beginnt schneller, als man überhaupt gucken kann. Und deswegen mein Versprechen, ab jetzt für euch sehr regelmäßige Videos. Ich starte jetzt eine Tour Richtung Albanien und werde zwei Monate unterwegs sein. In diesen zwei Monaten nehme ich euch regelmäßig mit auf Tour. Und wie alles losging vor zwei Tagen, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Für meine neue Reise packe ich meine Sachen und nehme mit. Ein Pfefferspray gegen die wilden Beeren. Natürlich mehrere GoPro-Kameras für Videos während der Fahrt und einen wasserdichten Tankrucksack mit ordentlich Platz. Gar nicht mehr wegzudenken sind mein Navi und mein Smartphone immer fest im Blick. Anschließend kommen die Seitenkoffer. Die sind vollgepackt mit allerlei technischem Equipment. Eine wasserdichte Tasche für die Campingausrüstung und das Topcase. Da passt all meine Kleidung rein. Jetzt ist alles verpackt, die Sonne kommt raus. Höchste Zeit also, um loszufahren. Meine Reise startet in Oberbayern und führt mich immer weiter in Richtung Süden. Auf der linken Seite erreiche ich den Tachinger See. Und auf der rechten Seite liegt der Waginger See mit Blick auf die Berge. Beide Seen sind durch diese Engstelle miteinander verbunden. Übrigens, ich liebe es, Pausen zu machen, kurz stehen zu bleiben und mich an meiner neuen kleinen Snackbar zu bedienen. Manchmal wiederum sitze ich aber auch einfach nur faul im Gras, plane die nächsten Abschnitte meiner Tour und lasse die Drohne steigen. Aus dieser Perspektive entdecke ich immer wieder neue Orte, die mir vorher nie aufgefallen sind. Hauptsache aber, es gibt viele kleine Straßen. 
ob kurvig durch den Wald oder geradeaus mit tollem Panorama, ist mir dabei völlig egal. Der Weg ist das Ziel und so führt mich meine Strecke heute immer weiter in Richtung Süden, zum Hintersee im Berchtesgadener Land. Die Rossfeldstraße, da will ich heute Abend hin und die super Sonne um diese Uhrzeit hier genießen. Macht's gut, ich wünsche euch eine gute Nacht hier oben und seid lieb zueinander. Äh, seid doch lieb zueinander. Bei der Fahrt zurück ins Tal erblicke ich diesen Sonnenuntergang und immer dann, wenn ich so ein Licht sehe, dann habe ich einen ganz besonderen Wunsch. Stehen bleiben, mein Stativ auspacken, die Kamera einzustellen und dann einmal langsam an der Kamera vorbeizufahren. Denn daraus entstehen meine Aufnahmen, die ich in meinem Instagram-Kanal oder auf meiner Facebook-Seite mit euch teile. Angekommen an meinem heutigen Etappenziel bietet mir der Gastwirt an, mein Motorrad ins Sichere zu stellen. Erstmal anzukommen, in meinem kleinen, aber feinen Zimmerchen einzuchecken und anschließend noch bei Nacht die Stadt zu entdecken, die übrigens bei Tag noch viel schöner ausschaut. Ja, und beim Blick auf die Berge und auf diese Kirche, da kommt schon ein bisschen Urlaubsfeeling rüber, oder? Ah, wie geil ist das denn? Raus aus der Ortschaft und gleich kurvige Straßen vor mir. Ich liebe die Berge, ich liebe Österreich. Und heute an Tag Nummer zwei steht ein Highlight hier in Österreich, ganz oben auf der Liste. Nämlich die Nockalmstraße. Aber vorher fahre ich noch viele andere kurvige Passagen, bevor es dann immer weiter geht in Richtung Süden, in Richtung Kärnten. Alles Gute und eine schöne Reise nach Albanien. Komm gut nach Hause und ich hoffe, wir sehen wieder von dir Videos, Videos und Berichte. Ja, super. Danke, danke. Vielen Dank. Bitte. Danke, dass du mich hier angehalten hast. <lacht> ja, das passiert auch relativ häufig am Wegesrand dass da doch mal jemand so nett ist und sagt, hey, den kenne ich doch. Und dann nehme ich mir gerne die Zeit und, und ratsche auch mal. Ich glaube, das hat jetzt 20 Minuten, haben wir uns gut unterhalten. Super schön. Die Community ist einfach immer präsent. Das liebe ich so. Und wenn mich Leute fragen, oh, du fährst die ganze Zeit da alleine, dann muss ich das oft verneinen und sagen, nee, es ist irgendwie immer jemand in der Nähe. Total schön. Nur wenige Minuten später. Da fährt man erst durch die Gegend und wen trifft man hier zufällig? Hi! Na, was für ein cooler Zufall! Hi! Das ist ja so geil! Das sind diese Zufälle, ich liebe sie! Ich bin leidenschaftlich die Motorradfahrerin. Das ist mein Mann Dieter. Ja, wir haben was Größeres vor und wir werden ab 1. August offiziell unsere Weltreise starten. Es geht zuerst nach Island und dann werden wir mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Aber es ist ein Open End und jetzt sind wir gerade so ein bisschen am Eingewöhnen, Bikes und Equipment testen. Kommen aus Italien, Slowenien, wo waren wir sonst noch? Kroatien. Oh, das wieder musst du sehen. Wie war das für dich, so Enduro? Ihr fahrt ja jetzt nicht gerade die leichtesten Bikes. Ich habe den einen Clip gesehen, wo es schön hoch und wieder runter ging. Wie war das so für dich? Offroad? Du bist ja jetzt nicht die Größte. Ja, aber weißt du, Offroad habe ich ein paar Kurse gemacht. Finde ich auch richtig cool. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt tun wir uns einfach äh, Akt Italy. Das schaffen wir zum Eingewöhnen. Und dann sind wir losgefahren. Und dann habe ich auf dem Video noch gewunken an Dieter. Oh, schau mal, voll cool. Und so fahre ich einfach weiter. Und dann auf einmal denke ich, boah, 
der Weg sieht ein bisschen huckelig aus. Was soll ich machen? Eigentlich fahre ich durch. Weißt du? Und dann sind wir stehen geblieben. Ich habe gedacht, wow, zuerst habe ich gelacht. Gell? Ich habe selber gar ja, nicht Man muss sagen, wir wussten wirklich nicht, was kommt. Und sie hatte vor nichts Angst, das ist der Wahnsinn. Ja? Und schießt dann mit ihrer 250 Kilo Maschine <lacht> voll beladen über diese was sind 30, 40, 15 cm hohe äh, Hübel da drüber. Ja? Total routiniert. Und danach sind wir stehen geblieben. Da haben wir nur lachen können, gell? Das war ja. total. Das war echt wow, was, das, das haben wir geschafft. Und dann können wir auch die weitere Wege schaffen. Komm, Mausi, geh ein bisschen an die Seite. Geh ein bisschen an die Seite, Mausi. Lass doch die Damen vorbei. <lacht> gerne, gerne. Ich bin doch der Kuhflüsterer seit gestern. Ist das eine tolle Straße? Da steht's. Nockalmstraße. Oh, Freue ich mich schon richtig drauf. Vor allen Dingen ist irgendwie echt wenig los. Mautpflichtig, 14 Euro. Ich bin gespannt. Ganz schön viel Geld, ne? Bisher irgendwie jeden Tag Maut. Das ist der höchste Punkt hier auf der Nockalmstraße. Die Eisentalhöhe, 2042 Meter. Ich dachte, ich bin mal schlau. Geh in die Glockenhütte und warte hier einfach das schwere Unwetter, was hier gerade aus westlicher Richtung aufzieht, ab. Und es ist 16.56 Uhr. Und gerade eben sagte mir die Dame, ja, um 17 Uhr machen wir zu. Also schnell die regendichten Handschuhe an und weiter geht's. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht so schlimm wird. Aber bei so einem Panorama gebt ihr mir recht, es ist eigentlich nur halb so schlimm. Eigentlich muss ich hier auch noch ein schönes Foto machen, fällt mir gerade ein. Mann, ist das eine Traumstraße, oder? Wahnsinnig schön. Jetzt bin ich natürlich hier wirklich der Letzte am Berg. Der letzte Motorradfahrer. Guckt jemand? Nee, ne? Guckt keiner, oder? Weil wenn das hier wieder einer sieht, gibt es wieder nur Ärger. Und böses Blut. Ach du Scheiße, hier oben kann ich ja nirgends so umdrehen. Ist der Teufel so will, hat mich das schlechte Wetter doch noch eingeholt und mich auch noch bis zu meinem Etappenziel begleitet. Worüber ich mich an dem Abend sehr gefreut habe, ist der Überraschungsbesuch vom Udo, einem der langjährigsten Walle und Tour Fans überhaupt. Vielen Dank an dich. Das Wetter spielte komplett verrückt und die ganze Nacht hat es durchgeregnet. Auch am nächsten Tag noch. Perfekt also für die Arbeit am Computer. Und so sieht das Ganze hinter den Kulissen aus. 
mit dem Laptop und dem Mikrofon in der Hand entstehen meine neuen Videos für euch. Ab jetzt regelmäßig von unterwegs. Und nicht nur aus dem schicken Hotelzimmer, sondern mit Sicherheit auch mal mitten aus der Prärie. Ohne Strom, ohne Internet, mit dem Laptop auf dem Schoß im Zelt. Und wenn auch ihr keine weiteren Foto- oder Videobeiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert mich jetzt kostenfrei bei YouTube und Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge, bis bald, euer Walle.